Kak, kenapa sih kakak ngomongnya cepet banget? Kenapa sih kakak ngomongnya lancar banget? Kayak nggak ada yang dipikirin. Kenapa sih? Kenapa ya? Di video kali ini aku bakal berbagi tips supaya kamu cepet dan lancar saat berbicara. Sebelum masuk ke videonya, kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar kita sama-sama tahu. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Karakter berbicara seseorang dipengaruhi oleh banyak hal. Jujur aku pribadi, emang dari kecil udah kebiasaan kalau ngomong itu ya cepet-cepet kayak gini. Mungkin karena ada faktor keturunan juga ya, karena ya aku tuh kalau ngomong tuh cepet banget, lancar banget. Tapi jelas pelafalannya, jelas cara ngomong. Jadi mungkin ini udah menjadi kebiasaan aku ya, dari kecil dulu aku sering denger orang tua aku ngomongnya cepet. Sering denger hal-hal kayak gitu. Tapi gimana nih kak, buat orang-orang yang pingin cepet ngomongnya, buat orang-orang yang pingin lancar kak ngomongnya. Karena kak, aku waktu presentasi di depan, disuruh presentasi tanpa bawa bahan, tanpa bawa buku, aku udah mencoba hafal. Tapi pas presentasi di depan, aku malah terbata-bata kak, aku malah tersendat-sendat kak. Gimana ya kak, kira-kira bisa cepet kayak kakak? Gimana ya kak, supaya bisa lancar ngomongnya kayak kakak? Sebenarnya bagus mana sih, bicara cepat atau bicara lambat? Bagus yang mana? Ini hal yang harus kalian tahu. Cepat atau lambat ketika kalian berbicara itu tidak masalah Cara ngomong kita cepat atau lambat itu diterima-terima aja kok Karena yang terpenting apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu bicarakan itu mudah dipahami Itu mudah dimengerti Bukan seberapa cepatnya kamu berbicara Bukan juga seberapa lambatnya kamu berbicara Karena berbicara cepat ataupun lambat ini adalah karakter berbicara Dan yang terpenting dalam berbicara adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti karena kalau kita ngomong terlalu tinggi juga Itu nggak akan buat pembicaraan kita lancar Dengan orang lain ataupun dengan audiens kita Jangan lawan bicara kalian pengetahuannya rendah Terus kalian bahasanya tinggi, tinggi banget Kalian bilang etimologi komunikasi adalah Komunikator harus mengerti dengan si penerima Tapi lawan bicara kamu tuh nggak ngerti apa yang kamu omongin Apaan etimologi komunikasi? Apaan komunikator? Dia nggak ngerti hal itu tapi kamu berusaha berbicara dengan dia dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi seperti itu Nah, ini yang membuat komunikasinya nggak bakal nyambung, nggak bakal lancar Kalau komunikasinya nggak nyambung, maka nggak akan lancar Tapi kalau komunikasinya nyambung, maka komunikasinya bakal lancar Ngobrolnya akan lancar, ngobrolnya akan enak Jadi penting sekali buat kalian kalau mau ngobrol sama orang, kalau mau bicara Itu kalian harus tahu juga lawan bicara kalian atau kalau kita nggak tahu nih pengetahuan audiens kita di mana maka gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dipahami aja yang mudah dimengerti yang biasa kita gunakan oke okay? cara penyampaian kita juga harus hati-hati jangan berbicara sama anak-anak terlalu cepat karena anak-anak susah merespon pembicaraan kalau terlalu cepat bukan seberapa cepat atau seberapa lambat karena yang terpenting adalah apa yang kita ungkapkan itu mudah dipahami apa yang kita sampaikan itu mudah dimengerti Oke, okay? sampai sini paham ya? Nah, yang ketiga nih Kak, kakak ngomong lancar banget sih Kayak nggak ada yang dipikirin Kok bisa gitu ya, kak? Sebenarnya ya, apa yang kita omongin Ini harus dipikirin dulu Nggak bisa asal keluar aja Nggak bisa asal jeplak aja Emang ada sih orang yang asal jeplak aja ya Asal ceplos aja ya Ya mungkin karena emang dia asal seru aja gitu Asal rame aja Emang ada orang yang seperti itu Tapi sebenarnya apa yang kita ungkapkan Apa yang kita bicarakan Apa yang keluar dari mulut kita Itu harus dipikirin dulu Kalau kalian lihat kakak ngomongnya lancar banget Kayak nggak ada yang dipikirin Sebenarnya ini udah aku pikirin Karena nggak mungkin aku ngomong Aku bicara tanpa aku pikirin terlebih dahulu Sebenarnya aku kalau bicara itu dipikirin dulu Aku tuh mikir ini sebenarnya mereka ngerti nggak ya sama apa yang aku sampaikan? Mereka tahu nggak ya? Mereka paham nggak ya? Aduh, kira-kira mereka tersinggung nggak ya kalau aku pakai bahasa kayak gini? Mereka bakal bawa perasaan nggak ya? Takutnya mereka baper nih kalau aku pakai bahasa kayak gini. Udah deh aku ganti aja bahasanya, aku ganti aja kata-katanya. Sebelumnya apa yang akan aku sampaikan itu aku pikirin dulu. Aku pikirin dulu. Dipikirin dengan matang-matang baru bisa keluar nih kata-kata. Sebenarnya apa yang kita bicarakan itu melewati pikiran. Jadi nggak mungkin nih orang ngomong nggak dipikirin dulu kecuali emang orang yang asal jeplak seperti yang aku sampaikan ya emang ada orang yang seperti itu orang yang asal seru aja orang yang asal jeplak aja orang yang nggak mau ambil ribet nggak mau ambil pusing jadi tanpa melewati pemikiran yang matang emang ada orang seperti itu tapi yang terpenting berbicara ini harus dipikirin dulu oke okay? 
Karena kalau nggak kita pikirin, nanti resikonya lebih besar lagi. Dan kalau kita ngomong tanpa kita pikirin, ini sama aja kayak kita tuh omong kosong doang, nggak ada isinya sama sekali. Cepat atau lambatnya seseorang berbicara, ini dipengaruhi oleh cara berpikir dia. Kenapa orang kalau ngomong itu cepet-cepet banget? Itu karena emang cara berpikirnya cepet. Dan ada orang yang kalau ngomong itu lambat banget. Kalau kita bilang lelet banget, tindakannya lelet, terus cara ngomongnya lelet. Itu karena emang cara berpikir dia lama. Sehingga dia berbicara juga lama Nah itulah yang mempengaruhi seseorang berbicara cepat Seseorang berbicara cepat dipengaruhi oleh pikiran dia Emang cara berpikirnya cepat jadi ngomongnya cepat Kalian pernah lihat nggak orang lomba debat? Orang lomba debat di kelas atau di TV deh Pemilihan capres dan cawapres ada debatnya kan? Nah disitu kamu bisa lihat tuh seseorang yang kalau ngomongnya tuh cepat banget Itu karena apa? Itu karena dipengaruhi oleh cara berpikir dia yang cepat banget Ketika dia menyampaikan argumennya, ketika dia menyampaikan aspirasinya Semakin dia berbicara dan semakin cepat dia berbicara, artinya apa? Artinya semakin cepat juga dia berpikir. Sehingga kalimat yang ada di pikirannya itu mendorong dia untuk terus mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Supaya apa? Supaya keluar semua kata-kata yang ada di pikiran dia. Itu biasanya terjadi saat lomba debat. Apalagi kalau lomba debat tuh, aku tuh kalau lomba debat itu emang ngomongnya gak ada berhenti. Berhentinya tuh kayak gini sama sekali, gak ada titik koma, gak ada jeda, gak ada spasi. Karena emang ketika lomba itu kita harus menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, apa yang harus kita sampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan, ini pikiran kita ini menambah kosakata baru, menambah kata-kata baru, menambah kalimat baru. Sehingga kalimat nilai yang mendorong kita untuk terus berbicara. Itulah yang mempengaruhi seseorang cepat atau lambatnya berbicara. Aku sering nih waktu di SMA kan Sering dapat pertanyaan seperti ini Ji ngobrolnya kok nggak habis-habis sih Topiknya nggak habis-habis ya Bahkan ya ketika aku lagi ngobrol sama teman aku Terus adik aku nungguin Dia tuh ngomong Kok ngobrolnya nggak selesai-selesai sih Apa aja sih yang dibahas Terus sampai dia tuh nanya apa yang dibahas Hal ini terjadi karena kita itu Banyak mengetahui informasi Atau hal-hal yang baru Jadi ketika seseorang berbicara tentang kegiatannya kita tahu apa yang dibahasnya, terus kita pernah ngalamin itu atau kita punya pengalaman yang sama seseorang berbicara tentang profesinya nah kita juga tahu tentang hal itu jadi konsepnya itu sedikit tahu banyak hal jadi kalau kita sedikit-sedikit tahu kita sedikit tahu tentang hal ini, kita sedikit tahu tentang hal ini, kita sedikit tahu tentang hal ini jadi ngobrolnya lanjut terus bahkan nggak berhenti-berhenti ini sih yang mempengaruhi kenapa seseorang tuh kalau ngobrol itu nggak selesai-selesai seorang yang banyak tahu ini karena dia banyak baca sedikit tahu banyak hal gitu aja deh kita sedikit sedikit tapi tahu sedikit sedikit tapi tahu nah itu konsepnya menurut aku komunikasi itu penting sekali jadi ketika kita ngobrol sama orang ini sebenarnya membangun hubungan kita dengan dia atau membangun relationship ini penting sekali ya komunikasi itu penting dan menurut aku kenapa komunikasi itu penting agar kita lebih bijak untuk menyampaikan pendapat itu dia yang terpenting bukan seberapa cepat kamu berbicara Karena cepat atau lambat ini adalah karakter dari tiap-tiap orang Jadi nggak masalah kalau kamu ngomongnya cepat atau kamu ngomongnya lambat Tapi jangan lambat-lambat banget lah ya Yang penting kamu tetap sesuaikan tempo bicara kamu aja Ingat yang terpenting bukan seberapa cepat atau lambat kamu berbicara Tapi apa yang kamu sampaikan itu mudah dipahami dan mudah dimengerti Dan apa yang dibicarakan itu ada isinya Isinya jelas, tepat, padat Oke? Okay? Jadi nggak omong kosong doang Gak akan ada ilham yang masuk di pikiran kita Terus tiba-tiba kita tuh bisa lancar aja ngomong Ya latihan, latihan, latihan Please Latihan itu penting dan gak ada kata terlambat Untuk tidak latihan Oke? Okay? Dan gak ada yang gak mungkin Kalau gitu segini dulu videonya Thank you so goodbye, stay positif Jumpa lagi di video selanjutnya Kalian jangan lupa like, comment, subscribe Dan follow instagram aku Jian Isra Kira-kira kita bikin video apa lagi ya? Komen di bawah